。香港特区政府财政司司长陈茂波， 2024年2月28日公布新一份预算案。表示，今年度财政赤字为 1,016 亿元，创下了历史上最大的财政赤字。2019年，香港政府有 3.4 万亿港元的财政储备，现在只有 7,332 亿。2019年，香港排名全球第六，今年下降了 78%。曾经的东方之珠，如今沦落为东方泪珠。太少嘅。但系咧，我个研我哋嘅研判咧，呢个咧都系一啲周期性、短期嘅现象啦。展望未来，当大家个信心比较稳定嘅时候咧，其实香港对于住宅楼宇嘅需求咧，系有一定嘅需求嘅。诶、呃，除咗我哋香港自己嘅居民、市民嘅。二零二四年，香港的财政赤字预计为一千零一十六亿港元，较去年估算多出百分之八十六。这意味着香港的财政赤字连续第二年超过一千亿港元。庄太良认为，要说预算案有什么不足，香港的问题是缺钱，实在没什么钱，基本上要加大教育和福利的开支不太可能，所以最重要的是省钱，把信心赚回来。近年来，香港作为国际金融中心和贸易港的声誉受损下降，有网民戏称香港已沦为国际金融中心遗址。陈茂波称，政府已成立盛世统筹协调组，在未来会更主动出击，争取更多盛世在香港举办，亦会进一步加强部门之间的协作，让这些盛世得以成功举行。港府已预留一亿元，以加强未来三年盛世宣传工作。港府将推出全新的海外演讲赞助计划，赞助知名学者和业界翘楚出席海外活动，发表演讲。加强对外推广香港，香港旅发局主席彭耀佳则提到，财政预算案在未来三个年度增拨超过九亿元于旅发局，该局正积极筹备每月举办烟火及无人机汇演，初步构思是定期推出不同主题及设计的汇演，呈现香港特色。2024年，广州第一场土拍，两宗出让土地，无人参拍，全部流拍。去年，广州在一线城市中率先取消限购，并采取了拆迁补偿用房票兑付的政策，但都没有能给楼市带来多少起色。广州楼市依旧量价齐跌，由此可见，所谓一线楼市的神话已破灭。什么他妈的叫惊喜？什么？ 2月28日，智联招聘崩了，成为微博热搜。停留在加载页面的求职者纷纷把软件宕机的截图发在社交媒体上吐槽。晚间，智联招聘发布对企业伙伴的致歉信，信中称，由于求职流量新高，服务器过载，造成了短暂停用，但目前服务已恢复正常。曾经被中国政府寄予厚望的新能源汽车，在2024年开始纷纷出现大面积亏损倒闭。继威马汽车之后，高和、哪吒都出现财务问题。靠情怀、概念、大沙发、大冰箱、大屏幕堆起来的，终究不是汽车。